বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলাই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার ভাই বসে আছেন সিনিয়র সাংবাদিক সম্পাদক এবং আমাদের নতুন সময়ের এমেরিটাস এডিটর নাম ইসলাম খান এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক জহিরুদ্দিন স্বপন স্বাগত আপনাদের দুজনকেই তৃতীয় মাত্রায় যে বিষয়টা নিয়ে খুবই কৌতূহলজনক এবং ঠিক ইন্টারেস্টিং এই অর্থে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা রেস্ট্রিকশান পলিসি এবং এই পলিসি দেওয়ার পর আমরা দেখলাম যে পিএনপিও খুশি তারা বলছে এটি সরকারের বিরুদ্ধে দেওয়া হচ্ছে সরকারি দলও প্রায় প্রতিদিনই বলছে যে এটি বিএনপির উদ্দেশ্যে দেওয়া হচ্ছে বিএনপির চালা উপরাও এই এগুলোকে টার্গেট করে দেওয়া হচ্ছে আমি একটু মিস্টার নাম ইসলাম খান একজন সাংবাদিক হিসেবে আপনার কাছে বুঝতে চাই যে এবং একজন নাগরিক হিসেবে বুঝতে চাই যে এই যে যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা রেস্ট্রিকশান পলিসি তার আগে দুটো সামিট ফর ডেমোক্রেসিতে বাংলাদেশকে না ডাকা তার আগে র্যাব এবং তার কয়েকজন কর্মকর্তার উপরে স্যাংশন এগুলোর কোনো যোগসূত্র আছেন কেন লম্বা সময় ধরে যে হচ্ছে এবং যদিও ভিসা রেস্ট্রিকশান পলিসি বলা হচ্ছে যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার একটি অবাধসুষ্ঠ নির্বাচন অনুষ্ঠানের লক্ষ্যেই দেওয়া না না থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ প্রথম কথা হলো যোগসূত্র তো একেবারে মানে মানে যোগসূত্র ছাড়া অসম্ভব ওকে কারণ জিনিসগুলি হচ্ছে এটার মানে ধারাবাহিকতা সব সময় যে থাকবে একটার সাথে আর একটা তা না কারণ অনেক সময় কোনো একটা জিনিস একটু সাময়িক পজ রাখে কোনোটা হচ্ছে সামনে নিয়ে আসে এরকম নানানভাবে হয় কারণ আমেরিকানরা তো সব সময় সবগুলি তো শর্ট টার্ম খেলে না অ্যাকচুয়ালি আমেরিকান না মানে হু এভার প্রত্যেকটা দেশেরই আমি তো ওই দিন খুব অবাক যে বাংলাদেশ আমেরিকাকে নাকি তাদের যে তুলা আমদানি করার পরে এখানে একটা মানে ইয়ে করতে হয় এটা প্রসেসিং করতে হয় এই প্রসেসিং থেকে মুক্তি দিচ্ছে না প্রায় বাইশ বছর আই ওয়াজ সারপ্রাইজ যে বাংলাদেশের মতো দেশ আমেরিকাকে বাইশ বছর ওয়েট করিয়েছে টু গিভ দিস অ্যান্ড দ্য গেভ ইট দিস ট্যান্ড তো আমি আপনার এই অনুষ্ঠানে সম্ভবত এই ভিসার ভিসার পলিসি বলার পর আমি এখনও ওই নামটাই রাখি এটা রেস্ট্রিকটিভ পলিসি বাট আমি ভদ্রভাবে বলি কারণ আমি তখনও বলছি এখনও বলি এটা আমার জন্য নাগরিক হিসেবে খুবই অপমানজনক আমি অপমান বোধ করেছি এবং বাংলাদেশকে যেভাবে ইউগান্ডা নাইজেরিয়া কিংবা নিকারাগো এই সময় সোমালিয়ার সাথে করা হয়েছে কিছুদিন আগে পর্যন্ত তো আমরা বাংলাদেশকে আরও অনেক সম্ভাবনার রেফারেন্সে আমরা কথা বলতাম এবং এই সম্ভাবনার রেফারেন্সগুলি এই পিটার হাসও কিন্তু এখনও বলে আমি খুবই অবাক কিছুদিন আগেও বাংলাদেশের অর্থনীতি কি সম্ভাবনা এগুলি বলে এমনও আমি শুনেছি যে বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিকভাবে এমন একটা জায়গায় যে আমেরিকান উইপন আমরা কিনতে পারি এখন আমেরিকা থেকে কারণ আমাদের উইপনে কারণ আমাদের একটা ফোর্সেস গোল আছে টোয়েন্টি থার্টি গোল্ড এই ফোর্সেস গোলে অনেক মানে ইয়ে করার রিচ করার ইচ্ছা আছে বাংলাদেশে তো ওই জায়গাটাতে আমেরিকা ঢুকেছে ঢুকে যদি এই এই জায়গায় আমেরিকান উইপন নেওয়ার জন্য এবং এগুলি খুব একটা কিন্তু এখন আবার আমরা তো নিজেরাও দেখতেছি যে অর্থনীতির একটা প্রবল ধাক্কার মধ্যে আমরা আছি তো আমাদের আলোচনার বিষয় এটা না যে আমেরিকানরা যখন এই ভিসা পলিসিটা দিল আমার এখানে আপনার অনুষ্ঠানে আমি বলেছিলাম যে এটা মানে অসাধারণ মানে এটা দক্ষ ইয়ে ইয়ে আর্টিকুলেশান ছিল এটা আমার কাছে অবাক করেছে যে এটা এমন একটা জিনিস এজ ইফ কোনো কোনো নেগেটিভ কিছু নাই অথচ এটা এটা কত ইফেক্টিভ হওয়ার একটা পটেন্সিয়াল দেখাচ্ছে আমি এই কথাটাই বলেছিলাম এখানে তো আজকে এটাকে আমরা আর একটু আগে বলতে পারি যে এটা নাইভভাবে ইন্নোসেন্টভাবে যে মানে যেভাবে দেখছিলাম প্রথম দিকে যেরকম দু উভয় পক্ষ আপনি যেটা বললেন যে সবাই এটাকে স্বাগত জানাচ্ছে বলছে যে এটা অপর পক্ষের উপরে মানে চাপটা সৃষ্টি হবে আমি এখনও মিডল পয়েন্টে থাকতেছি এখন আবার আমি লক্ষ্য করতেছি অলরেডি এই আপনার ওই অনুষ্ঠান আর এই অনুষ্ঠানের মধ্যে ইকুয়েল অস্থিরতাও তৈরি হয়ে গেছে এখন যখন আমরা ইকুয়েল অস্থিরতা বলি দুদিক থেকে দুই দিক থেকে ইকুয়েল অস্থিরতা অস্থিরতাটা এই জন্য যে বিরোধী দলের ক্ষেত্রে এটা স্পষ্ট করা প্রয়োজন যে তাদের যে দীর্ঘদিনের দাবি যে নির্বাচনটা যেভাবে না হইলে গ্রহণযোগ্য কিংবা ফেয়ার হবে না ওইটার নিশ্চয়তাটা এই ফ্রেমওয়ার্কের আওতায় কিভাবে অ্যাচিভড হবে 
এটা তো স্পষ্ট না পরিষ্কার না পরিষ্কার না তো এই অস্থিরতাটা আছে আপনি একটু খেয়াল করবেন আর সরকারি দলের মানে মানে ক্ষেত্রে সেটা হলো যে এই ভিসা রেস্ট্রিকশনের সাইকোলজিক্যাল এবং অন্যান্য ইম্প্যাক্ট কি হইতেছে এমং দি ভেরিয়াস ইয়ে মানে অর্গানস অফ দি গভর্নমেন্ট এইটা ধীরে 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 তারা চিন্তা করতেছে কিভাবে সবার মনোবল অটুট রাখা ইত্যাদি ইত্যাদি এখন এটা চিন্তার বিষয় এই এটা কিন্তু আমি ধারণা করতেছি না যে অস্থিরতা হচ্ছে এটা তাদের বিভিন্ন লেভেলের নেতা নেত্রীদের বক্তব্যে জিনিসটা মানে প্রকাশিত হচ্ছে তো মানে আমি নিজেও বাট আপনার কাছে কি মনে হয় যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতা বা অনেক মন্ত্রীরা যে ভাষায় কথা বলছেন যে তারা সাধুবাদ জানাচ্ছেন স্বাগত জানাচ্ছেন বা তারা এটা বদার করেন না এইভাবে বলছেন চিন্তিত নন এবং এটা মূলত বিএনপির জন্যই এসছে কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যেটি বলছেন একাধিক সভায় ব্যক্তি সবাই তো বিশেষভাবেই বলছেন যে আমরা আমেরিকা না গেলে আমাদের কি হবে আটলান্টিক রিপারে না গেলে কি পৃথিবীতে অনেক মহাদেশ আছে বোঝাই যাচ্ছে যে প্রধানমন্ত্রীর আমি যদি ভুল না বুঝেছি তাকে তিনি এটাকে আসলে মানে খারিজ করে দিয়েছেন যে বা খারিজ করা এই অর্থে যে এটাকে তিনি ঠিক অ্যাকসেপ্ট করছেন না বা এন্টারটেইন করছেন না এই পলিসিকে কিন্তু আওয়ামী লীগের অন্য কোনো নেতার মধ্যে আমি সেটা দেখিনি প্রধান মানে আপনি যেমন বলছিলেন যে আমি লজ্জিত অপমানিত সেই অর্থে হোক বা যে কোনো কারণই হোক হয় উনি মনে করতে পারেন যেটা সরকারের উপরে সে হয় উনি মনে করতে পারেন তার দলে দল এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে অথবা তিনি মনে করতে পারেন যে তার জাতীয়তা বোধ থেকে যে এটা বাংলাদেশকে অসম্মান করা হয়েছে সো উনি আমি মনে করি আমার কাছে মনে হচ্ছে যে উনি এটিকে কোনোভাবেই অ্যাকসেপ্ট করছেন না এখন আমি আমার এটা আমার প্রফেশনাল কথা হবে না এটা আমার প্রাইভেট ফিলিং অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর ভিত্তিতে আমি কিছু কথা বলি কারণ আমার কাছে তো আর কেউ মুখ খুলে তাদের মূল কথা বলে দেয় নাই এটা আসলে বাংলাদেশে কেউ বলে দাবি করলেও আপনি বিশ্বাস করেন না তো আমার যেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং বা রিডিং সেটা হচ্ছে এটা নানান কারণে এটা আমি বিভিন্ন সময় বলেছি শেখ হাসিনা তার ডেমোক্রেটিক লিগেসির ব্যাপারে উদ্যোগী অলরেডি হয়েছে এবং সেটার জন্য যত রকমের নিগোসিয়েশন করা দরকার সেটাও উনি করবেন কিন্তু সেটা হয়তো অপোজিশন যেভাবে চাচ্ছে সেভাবে হয়তো ওনার চিন্তা মেলার কোনো কথা না কিন্তু আমার কেন জানি মনে হয় যে এইখানে একটা ব্রোকার করতেছে কেউ এটা আমরা আরেকটু ধীরে ধীরে উন্মোচিত হবে যেটা একটু অপ্রত্যাশিতভাবে অস্থিরতাটা তৈরি হয়ে গেছে এটা এত তাড়াতাড়ি হওয়ার কথা ছিল না এটা হয়ে যাচ্ছে কেন হয়ে যাচ্ছে মানুষের মধ্যে একটা অস্থিরতা এটা মূলত ইনফ্লেশন বাজারে জিনিসপত্রের দাম এবং আরেকটা হচ্ছে বিদ্যুতের বিদ্যুতের দুর্ব্যবহার এখন এটা তো কাকতালীয় এটা কিন্তু লার্জার যে রাজনৈতিক প্ল্যানিংয়ের মধ্যে এটা কিন্তু ছিল না যে এই সময়ে মানুষের মধ্যে এই অস্থিরতা মানুষের মধ্যে যে তীব্র অসন্তোষ এই জিনিসটা একটু মানে এটার মধ্যে নতুন এলিমেন্ট হিসেবে এসে পড়ার কারণে রাজনৈতিক মহলেও অস্থিরতাটা মানে তারাও মানে 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 অস্থিরতায় পড়ে গেছে যে এই যে সরকারি দলের অস্থিরতার একটা প্রধান কারণ কিন্তু যে যে মানুষকে এই গরমের সময় বিদ্যুতের সরবরাহটা বিঘ্ন হয়ে গেল যদিও এটার সাথে এটা তো আর ভিসা পলিসির কারণে হয় নাই বা এটা কিন্তু অন্য রাজনৈতিক কোনো কারণে হয় নাই সো এটা এটার কারণে একটু টাইমিংয়ের সমস্যা হচ্ছে কিন্তু আমার ধারণা যে আগামী মানে এখন থেকে এটা কিন্তু এমন নদীর নির্বাচনের পর আজকে আমি শামসুদ্দিন পেয়ারা ভাইয়ের একটা লেখা আমার পত্রিকায় ছাপতে দিয়ে আসলাম উনি বলছেন যে নির্বাচন তো কিছু একটা হতে যাচ্ছে কিন্তু আমি উনি আমার একটা দাবি হলো যে নির্বাচনের পরবর্তী শাসন ব্যবস্থাটা কি হবে আর পরে কি হবে সেটার ঐক্যমত্যের জায়গা কোথায় আমার ধারণা এই জায়গাটার আলোচনা এখন শুরু হবে মানে এটা লার্জার স্কিম বাট আপনি যখন বলছেন প্রশ্নটা আপনার কাছে থাকলো আমি জহিরুদ্দিন স্বপনের কাছে যে মিস্টার স্বপনের কাছে যাবার আগে প্রশ্নটা থাকলো যে আপনি বলছেন যে এই আলোচনাটা শুরু হবে আমরা দেখছি যে 
আমির হোসেন আমু যিনি 14 দলের সমন্বয়ক অত্যন্ত বর্ষীয়ান রাজনৈতিক তিনি বলছিলেন যে বিএনপি সঙ্গে একটা সংলাপ হতে পারে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে কিন্তু তার দলেরই অন্য নেতারা তথ্যমন্ত্রী স্বয়ং তিনি বলছেন যে এটা তার নিজস্ব বক্তব্য এখানে দলের এটি তার দলের সঙ্গে বিটু বলে রাখি আরেকজন মন্ত্রী বলেছেন বলে রাখি এই জন্য তাদের মধ্যে নাই তারা কিন্তু কমপ্লিট ডিনাই করে না কিন্তু আপনি যদি তাদের কথায় আমি কমপ্লিট ডিনায়াল দেখি নাই সাধারণ সম্পাদক কি বলছে যে এখনো সেরকম কোনো সময় আসে নাই তার মানে কি ওকে একটা সময় তো আসবে আমি আপনার কাছে মিস্টার জহিরউদ্দিন স্বপন আপনারা কতটা অনুপ্রাণিত উৎসাহিত এই ভিসা পলিসি দেখে আর সরকারি দল তো ক্রমাগতভাবে দলের নেতৃবৃন্দ বলছেন যে এটি মূলত তারা তাদের ভাষ্য হচ্ছে যে এটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করবার যে কমিটমেন্ট সেই জন্যই যুক্তরাষ্ট্র এই পলিসি দিয়েছে এবং বিএনপি যেহেতু এর আগে নির্বাচন প্রতিহত করতে গিয়েছে জ্বালাও প্রয়োগ করেছে সে কারণে এই পলিসির মধ্যে বিএনপিকেও জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে মূল টার্গেটটা বিএনপি প্রথম কথা হলো যে আমি এদেশের প্রায় সকল স্বাধীন চেতা নাগরিকের মতোই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং দলেরও প্রতিক্রিয়া এবং ব্যক্তিগতভাবে আমারও প্রতিক্রিয়া একজন বাংলাদেশি নাগরিক হিসাবে এটা আমাদের জন্য খুবই অসম্মানজনক এবং একটা দেশপ্রেমিক নাগরিকের জন্য এটা খুবই অমর্যাদাকার একটা বিষয় এবং এর দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে যে এরকম একটা পরিস্থিতিতে গোটা দেশকে গোটা মানুষকে এই অসম্মানের জায়গাতে কে নিয়ে গিয়েছে ক্ষমতাসীন এই ফেসিবাদী সরকার অতএব আলাপটা কিন্তু দ্বিতীয় এবং সেই ফেসিবাদী ব্যবস্থা থেকে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জনগণের সম্পৃক্ততার মধ্য দিয়ে একটি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আবার প্রত্যাবর্তন করার জন্য এই সরকারের উপরে দেশে বিদেশে নানান রকম চাপ তৈরি করা দরকার সেটাও বিএনপি স্বীকার করে এবং সেই বিবেচনায় এই চাপটাকে আমরা মনে করি যে সময় উপযোগী চাপ এবং এটা আরও দুঃখজনক যে এই চাপটাকে তথ্যমন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সহ বেশ কয়েকজন মিলে এটাকে একটা নিম্নমানের পলিটিক্যাল একটা একটা কানিং স্টেটমেন্টের মধ্যে নিয়ে এটা বিএনপিকে টার্গেট করা হয়েছে এটা মূলত বিএনপিকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করা হয়েছে এ সমস্ত একটা বয়ান তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু অত্যন্ত লক্ষণীয় যে সরকার প্রধান সবসময় কিন্তু লাগাতারভাবে এই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতিটা যে সরকারকে উদ্দেশ্য করে আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ্য করে এ বিষয়ে কিন্তু উনি সবসময় স্বীকারোক্তি দিয়েছেন এবং সর্বশেষ তেসরা জুনের ওনার বক্তব্যেও উনি কিন্তু এটাও বলেছেন যে না গেলে না কি অসুবিধা কি তার মানে এরকম একটা আক্রমণ আমাকে করা হয়েছে এবং সেই আক্রমণে এই সরকার ভেত না এবং এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নীতি বনাম সরকার এটা যে প্রকৃ স্পষ্টত যে দুটো পক্ষ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এই পরিবর্তিত ভিসা নীতির মূল টার্গেট যে এই সরকার এবং এই আওয়ামী লীগ তা কিন্তু প্রধানমন্ত্রী তার বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে তেসরা জুনে স্বীকার করেছেন এর আগেও উনি এই বক্তব্যের পূর্বার পূর্বের সূত্র হিসাবেও কিন্তু উনি বিবিসি সাক্ষাৎকারে বলেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাকে ক্ষমতা থেকে চ্যুত করতে চায় উনি পার্লামেন্টের বক্তৃতায় বলেছেন ফলে ওনার বক্তব্যের মধ্যে কিন্তু কোনো অসঙ্গতি নেই এবং দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার যে পরিস্থিতি তাতে ওনার বক্তব্যের পরে অন্যদের বক্তব্য এগুলি গুরুত্বহীন বরঞ্চ অন্যরা ওনার বিপরীতধর্মী কথা বলে ওই দলে একটা ক্লাউনে পরিণত হয়েছেন তো আমরা যে কোনো সচেতন নাগরিক আমরা কিন্তু দলের প্রধান নির্বাহী ব্যক্তি হিসাবে ক্ষমতাসীন দলের এবং ক্ষমতার সরকারের নির্বাহী ব্যক্তি হিসাবে ওনার বক্তব্য আমরা পেয়ে গিয়েছি প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমি আগেই আপনাকে বলেছি যে বিএনপির এক্ষেত্রে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কোনো কারণ নেই আমরা অবশ্যই নাগরিক হিসাবে অসম্মান বোধ করছি কিন্তু এই চাপ তৈরি করার এই বাস্তবতা বাংলাদেশের এই মুহূর্তে বিশেষ করে গত পনেরো বছরের অভিজ্ঞতা যেটা প্রমাণ হয়েছে সেটি হচ্ছে যে গোটা রাষ্ট্রকে তারা দলীয়করণ করে ফেলেছে দেশের সমস্ত ধরনের আইন শৃঙ্খলা প্রয়োগকারী বাহিনীকে তারা দলীয়করণ করে ফেলেছে নিরাপত্তা বাহিনীকে তারা দলীয়করণ করে ফেলেছে বিচার ব্যবস্থাকে তারা দলীয়করণ করে ফেলেছে রাষ্ট্রের এমন কোনো প্রতিষ্ঠান নেই যাকে তারা ক্ষমতায় থাকার জন্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করছে না এবং আমরা খুব লক্ষ্য করলেই দেখব যে এই পরিবর্তিত ভিসা নীতিতে এই সমস্ত রাষ্ট্রীয় বিভাগ উপবিভাগগুলিকেই কিন্তু সুনির্দিষ্টভাবে টার্গেট করা হয়েছে 
এতটা পরিষ্কারভাবে কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার আগের যে পাঁচটি দেশে সে যে ভিসা নীতি ঘোষণা করেছে সেখানে কিন্তু বলা হয় ছয়টি দেশে ছয়টি না পাঁচটি যাই হোক বিশেষ করে আফ্রিকাতে উগান্ডা সোমালিয়া নাইজেরিয়া বেলারুশ সেন্ট্রাল আমেরিকাতে নিকারাগুয়া এই তো পাঁচটাই জানতাম আর আমাদেরটা সহজ ছয়টা এবং আরও একটি লক্ষণীয় বিষয় যে সেখানে কিন্তু দেয়া হয়েছিল নির্বাচনের পরে নির্বাচন হয়ে গিয়েছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে তারপরে তারা মার্চ এপ্রিল মেতে এসে এটা ঘোষণা করেছে বাংলাদেশে কিন্তু নির্বাচনের সাত মাস আগে এই সতর্ক বার্তা এই শাস্তির হুঙ্কার হুমকি এই ভিসা নীতির মধ্যে যা যা আছে সে সমস্ত কথা কিন্তু নির্বাচনের সাত মাস আগে বলা হচ্ছে এবং নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টতার প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলিকে কিন্তু সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে এবং সেই সতর্ক বার্তার যে প্রতিক্রিয়া তা তো আমরা আলাপ করলাম যে সরকার প্রধান সেটার প্রতিক্রিয়াতে বলেছেন এখন দেখার বিষয় হচ্ছে যে একদিকে সরকার বলছে যে সে নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে অপরদিকে এই সরকারের অধীনেই দুই হাজার চোদ্দ এবং আঠারোতে যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই কিন্তু এরকম একটি পরিবর্তিত ভিসা নীতি আসলো ফলে সেই অর্থে কিন্তু এই সরকার যে অপরাধের কথা এখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে সেই অপরাধের অপরাধী হিসাবে কিন্তু একটা আত্মস্বীকৃতি ওই সরকারের বক্তব্যের মধ্যে আছে কারণ সে প্রায়ই বলছে না আগের মতো আর হবে না আগের মতো হবে না তার মানে আগে সেই ধরনের অপরাধ তারা করে বসে আছে যে অপরাধকে অপরাধ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে এই ভিসা নীতিতে এবং সেই অপরাধের জন্য পুরো পুরাতন অপরাধের জন্য যে বিচার হবে কি হবে না সে বিষয়টিও কিন্তু অস্পষ্ট রয়ে গিয়েছে ফরওয়ার্ড লুকিং ফরওয়ার্ড লুকিং ফলে আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো এরকম একটি জনপ্রতিনিধিত্ব নির্ভর নীতিমালা তৈরি করার যে দেশ সেখানে তো আর এমনকি হোয়াইট হাউস জোরে এরকম কোনো ক্ষমতা নেই যে সে জনগণের প্রতিনিধিত্বের বাদ দিয়ে কোনো কথা বলবে এবং সেখানে কিন্তু এই প্রক্রিয়াগুলিকে সম্পন্ন করে করেই তারা কিন্তু এই ধরনের নির্দেশনামা হোয়াইট হাউস থেকে আসছে আমরা খেয়াল করেছি ফলে এটা কিন্তু চাইলেই চট করে পরিবর্তন হয়ে যেতে পারবে তা কিন্তু না এমনকি হোয়াইট হাউসের পরিবর্তন আসলেও সম্ভব না একটা একটা প্রশ্ন আমি আপনাকে করতে চাই যে আপনার কি মনে হয় যদি সরকার কি পুরোপুরি টার্গেট করে থাকে তাহলে বিরোধী দলের প্রসঙ্গটা কেন আসলো কারণ এর আগে অন্যান্য কথাবার্তায় তো কখনোই বিরোধী দলকে টানা হয় না এক আলোচনা সংলাপের ইস্যু ছাড়া সেটা কেন আসলো এক দুই হচ্ছে যে বিএনপি দীর্ঘদিন যে যে মিশা খানও উল্লেখ করেছেন যে আপনার একটা তত্ত্বাবধায়ক সরকার বা ওই জাতীয় একটা নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন চান বর্তমান সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন আপনারা যাবেন না তার কোনো সমাধান তো যেটি মিস্টার খান যথার্থই বলেছেন যে এখানে কিন্তু ওই সমাধানটা নেই এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আপনারা যদি এটা মনে করেন যে এটা আসলে ইফেক্টিভ হয় এবং নানান প্রশাসন আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করে বাহিনী সবাই যদি প্রপারলি বিহেভ করে সেরকম একটা আবহ তৈরি হলে কি বিএনপি কনসিডার করবে কি না বর্তমান সরকার অধীনে নির্বাচনে যাওয়া আপনার প্রথম প্রশ্নটা যেটা করলেন প্রথম প্রশ্নটা ছিল যে বিরোধী দলকে কেন জড়ানো বিরোধী দল মনে করেন এই পলিসি আমার মনে হয় যে এই ক্ষেত্রেও আমরা এটা পাঠ করতে বোধ হয় আমরা অনেকে ভুল করছি সেটা হচ্ছে এই যে বিরোধী দল কথাটি কিন্তু উনি নিয়ে এসেছেন নীতির মধ্যে যেভাবে নিয়ে এসছেন আমি বারবারই পাঠ করলাম সেটা হচ্ছে নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষ বোঝাতে গিয়ে কিন্তু নিয়ে এসছেন সংগত কারণে যে সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে অথবা করবে না তারা তো একটা পক্ষ ফলে এটা যেহেতু একটি নীতি হিসাবে ঘোষিত হচ্ছে ফলে সেই নীতি সংশ্লিষ্ট সকল স্বয়ংক্রিয়ভাবেই কিন্তু প্রবর্তিত হবে ধরা যাক যুক্তরাষ্ট্রের সহ পশ্চিমাদের আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিগুলোর আকাঙ্ক্ষা বাংলাদেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষা সব কিছু মেনে এবং মিশার নাইমুল ইসলাম খান যেমনটা বলছেন সেরকম একটি ভালো নির্বাচন যদি বর্তমান সরকার করতে যায় এবং বিএনপি সেখানে যদি বলে যে না আমরা এই নির্বাচন বাধা দিব আমাদের নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে তাহলে সেটি এই এই ভিসা নীতির আওতায় পড়বে এটার সাথেই আমার জানার আগ্রহ আর কি মনে করেন যে ইতিমধ্যে শুধু সরকারের রেসপন্সিবল লেভেলে কিছু ইন্ডিকেশন দেখেন একটা ইন্ডিকেশন হল ল মিনিস্টারের বলেছে একটা ধরেন তার বলার ভুল পদত্যাগ হইতে পারে আর আমি এটার মধ্যে পদত্যাগ করা উনি কিন্তু বলছিলেন যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আবার একটা ছোট সরকার হবে তো ওই যে ছোট সরকারের একটা ইন্ডিকেশন আছে এটা এটাও কিন্তু মনে করেন লার্জার স্কিমের মধ্যে আপনারা কিভাবে দেখবেন যে তারা তো বলছে এই যে ধরেন আমু ভাইয়ের বক্তব্যটা এটাকে আপনি একটা দেখতেই তো পারেন যে কারো না কারোর একটা মধ্যস্থতা কাউকে সাক্ষী বানা কাউকে মানে এটার মধ্যে প্রমিস করার ক্ষেত্রে মানে সকলে মিললে প্রমিস করলো তো উনি একটা মানে থাকলো মাঝখানে জাতিসংঘ 
এটা কিন্তু সিরিয়াস ব্যাপার জাতিসংঘ ইজ এ সিরিয়াস ইস্যু তো এই ধরনের একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট তো হইলেও হইতে পারে আপনারা কিভাবে দেখেন প্রথম কথা হলো যে পুরো বিষয়টা তো বোঝা যাচ্ছে যে এটা তো প্রমাণিত দেশে বিদেশে যে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি হচ্ছে এই মুহূর্তে এই আলোচনার সংশ্লিষ্ট সেই পক্ষ যেই পক্ষ দীর্ঘদিন ক্ষমতায় বাইরে থাকার কারণেই কিন্তু আজকের এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমতাবান দেশটিরও এরকম একটি নীতি পরিবর্তনের তাৎক্ষণিক একটি স্বস্তি বিএনপির মধ্যেই চলে আসবে এটাই স্বাভাবিক যদিও তা দেশের জন্য অমর্যাদাকর এটা আমার একটু আগে আলাপ করছিলাম ফলে যেখানে পনেরো বছর যাবত একটা নিঃশূন্যকরণের প্রক্রিয়া চলছিল সেখানে বরঞ্চ সেই রাজনৈতিক শক্তি বা দল তার অবস্থানটি এরকম যে তাকে কমিজেন্সে নিয়েই কিন্তু অঘোষিতভাবে এই কাজগুলি করতে হচ্ছে ফলে এটা কিন্তু একটি শক্তির একটা প্রমাণ এক দুই হল যে বিএনপি গ্রহণ করা না করার উপরেই কিন্তু ইলেকশনের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হবে কি হবে না তা কিন্তু চূড়ান্ত অর্থে নির্ভর করবে বিএনপির মধ্যে একটি জনপ্রিয় দল এর অংশগ্রহণ করছে কি করছে না কারণ স্টেক হোল্ডারদের মধ্যে অন্য যতগুলি স্টেক হোল্ডার তার মধ্যে বিএনপি হচ্ছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় স্টেক হোল্ডার তাকে বাদ দিয়ে কোনো ধরনের কোনো অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই থার্ড পয়েন্টই হচ্ছে যে বিএনপি আপনি যেটা সর্বশেষ প্রশ্ন করলেন এটা কিন্তু একটা অনুমান থেকে করেছেন যে এরকম যদি হয়ে যায় অন্য অন্য সবাই মিলে একটা যে হ্যাঁ এখন একটা গ্রহণযোগ্য পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এবং আমরা মনে করছি যে এখানে একটি অবাধ নির্বাচন হওয়া সম্ভব এরকম যখনই মনে হবে আমার আমার পরিষ্কার খুবই স্ট্রে প্রশ্ন খুবই স্ট্রেইট যে এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হলে সেটা আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতায় হোক বা দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি বিবেচনা হোক এই সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে কি যাবে না স্ট্রেইট প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আরও স্ট্রেইট হলো শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে কোনো সরকার মানে এখানে কিন্তু এটা ওপেন করা হয়েছে যে একটা ছোট অথবা ধর যা করি যেহেতু বলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যে কোনো সরকার আমি ধরি দশ সদস্যের এটি ক্যাবিনেট প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা থাকছেন বাকি দশ সদস্যই বিএনপি থেকে নেওয়া হলো কথার কথা হাই প্রতি এই আমার মনে হয় এই প্রশ্নটি এই প্রশ্নটি আমাদের জন্য অবান্তর এই কারণে যে এই পুরো পরিবর্তিত নীতিমালাটা উপস্থাপনার মধ্যেই কিন্তু শেখ হাসিনার সরকারকে নীতিগতভাবে নাকচ করা হয়েছে না সেটা তো যুক্তরাষ্ট্র করেছে আমি বিএনপি কি করবে আমার প্রশ্ন সেটা আপনি আপনি বলছেন যুক্তরাষ্ট্র করেছে আওয়ামী লীগ বলছে আপনাদেরকে নাকচ করেছে না আমি বলছি ওনারা বলছেন আচ্ছা আমি বলছি ওনারা এখানে আমি একটা কথা বলি আপনি যদি এই শুধু মানে স্বপন ভাইয়ের কাছে শুনতে ভালো লাগতেছে এই জন্য আমি বলতেছি আলোচনাটাও ইন্টারেস্টিং হবে যে এটা কিন্তু শুধু নীতিমালা ঘোষণা নয় নীতিমালাটা ঘোষণার আগে বারবার কিন্তু পিটার হাস বা অন্য দূতরা অন্যান্য দলের মতো বিএনপির সাথে তো প্র অনেকবার বসছে এবং আপনারা কিন্তু সব সময় স্পষ্ট করেছেন যে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে কোনো সরকারের অধীনে নির্বাচন হওয়া সম্ভব না তো এটা এত বলার পরেও কিন্তু এটার কোনো রিফ্লেকশান এই পলিসিটার মধ্যে নাই না সেটা যুক্তরাষ্ট্রের পলিসিতে না থাকতে পারে আমার না না আমি এটা বলছি তখন তারা কি ইন এই ইন্ডিকেশন অনুভব মানে একটা চাপ অনুভব করছেন কি না যে একটা কোনো না কোনো কম্প্রোমাইজে যেতে হবে আমি শুধু এই আমি 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 সেই চাপের প্রশ্নটা আমি করছি না মিস্টার খান করেছেন আমার প্রশ্ন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে পিএনপি নির্দলীয় সরকার ছাড়া অন্য সব দিক থেকে যদি পরিস্থিতি অনুকূল মনে হয় নির্বাচনে যাবে কি না নির্দলীয় সরকার ছাড়াই জন্য প্রশ্নই ওঠে না আপনারা সম্ভবত আজকে দৈনিক পত্রিকাতেও খেয়াল করেছেন যে বিএনপির মহাসচিব মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটো দাওয়াতে তার কার্যালয় গিয়েছিলেন দূতাবাসে ডেকেছিলেন উনি দাওয়াত করেছেন এবং সেখানে সুনির্দিষ্টভাবে এই বিষয়গুলি নিয়ে কথা হয়েছে উনি বেরিয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন শেখ হাসিনার অধীনে কোনো নির্বাচনে বিএনপি যাবে না দলীয় সরকারের অধীনে বিএনপি নির্বাচনে যাবে না এখন দেশ এবং দেশের বাইরের সমস্ত ধরনের প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট পক্ষ যদি মনে করে বিএনপি বাদে নির্বাচন সম্ভব তাহলে এই প্রশ্ন আসতো না আমি এটা বলতে হ্যাঁ এরকম একটা পরিস্থিতি যদি দাঁড়ায় যে ছোট বড় সকল রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে বিএনপির এতদিনের পরিচিত মিত্ররাও সেই নির্বাচনে অংশ নিচ্ছে শুধু বিএনপি একা বাইরে এবং সরকার যদি এটিকে বিএনপির এক ধরনের ওয়ার্ড তুমি হিসেবে দেখাবার চেষ্টা করে যে সবাই করছে পরিবেশ অনুকূলে বিএনপি আসছে না তো তাদেরকে তো আমরা জোর করে নির্বাচনে আসতে পারব না এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যদি তারা এরকম একটা বার্তা দেওয়ার চেষ্টা করে কিংবা এই আলোচনা অনেকদিন দেখেছে বিএনপির থেকে একটা অংশকে নিয়েও যদি তারা নির্বাচন করতে পারে এটা অসম্ভব কিছু না আমার মনে হয় এই প্রশ্ন 
যাব <laughs> অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে এখনকার সময়ের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে সেই পরিমাণ পর্যাপ্ত শক্তি যদি জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায় তাহলে অংশনচ্যুতিকে ক্ষমতার বাইরে দেখা যায় এমন কি কখনো কখনো যদি মনে হয় যে আপনার মোর্শি জেতার পরেও তাকে ক্ষমতায় রাখা ঠিক না সেখানে গণতন্ত্রের একটা ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করতে হবে আমরা সেখানে দেখেছি ইজিপ্টে দেখেছি আমাদের কাছে এই অভিজ্ঞতাও কিন্তু আছে যে শ্রীলঙ্কাতে সুনামির মতো একটা গণঅভ্যুত্থান হয়ে গিয়েছে কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে কিন্তু কোনো পরিবর্তন হয় না ফলে এই অভিজ্ঞতাগুলি কিন্তু শুধুমাত্র উনসত্তর বাউন্ন নব্বইয়ের হ্যাঙ্গওভারের মধ্যে থেকে যে সমস্ত আমরা রাজনৈতিক নেতা কর্মী বিশ্লেষকরা চিন্তা করে বা কথা বলে বা এটার উপরে দাঁড়িয়েই কোনো ধরনের একটা প্রতিপাদ্য দিতে চান তারা কিন্তু আসলে ভুল করবে আমি আবারও বিএনপির মিডিয়া সেলের প্রধান হিসেবে আমি ধরেই নিচ্ছে যে দলের সব কিছু জানানোর দায়িত্ব আপনার সব মিডিয়া মনিটর করবার দায়িত্ব আপনার এবং আপনার টিমের আমি এক আর্থে স্পোকস পারসনও বলতে পারি এটি আপনি মনে করেন যে বিএনপির অবস্থান এবং একটা পরিষ্কার অবস্থান যে বিএনপি বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বা তার সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচনে যাবে না বিএনপির এক্ষেত্রে কোনো কোনো ধরনের কোনো অবকাশই নেই অবকাশই নেই মিস্টার নাইমুল ইসলাম খান ওই জায়গাটাতেই এক্সাক্টলি কি হবে বিএনপি থাকবে আপনি বেশ বিস্তারিত করেই বলেছেন যে কত রকম অপশান হইতে পারে তো ওই জায়গা আমি আবার আপনার জন্য একটু প্রশ্ন রাখতে চাই যেটি মিস্টার জহিরুদ্দিন স্বপন বলছেন যে বিরোধী দল বোঝাতে আসলে সব স্টেক হোল্ডারদের বোঝানো হচ্ছে এবং স্টেক হোল্ডার যদি আমরা বলি নির্বাচনের কাজের সঙ্গে যারা যুক্ত ইভেন জুডিশিয়ারিকে এখানে একটা পয়েন্ট একটু যুক্ত করে দেয় আপনি খেয়াল করবেন ওখানেও কিন্তু সরকারি দল এবং বিরোধী দল তার মানে রাষ্ট্রকাঠামের বাইরেও যদি সরকারি দলের নেতা কমিটি আচরণ করবে তাও কিন্তু খুবই আপনি লক্ষ্য করবেন যে জুডিশিয়ারি ইভেন এ কথাও বলা হয়েছে যে মিডিয়াকে যদি কোনোভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা মিডিয়ার স্বাধীনতা দেওয়া করা হয় আর তাও তারা তাহলে এই আইনের আওতা আসবে এবং যে আদেশ পালন করবে সেই শুধু নয় যে আদেশ দিবে কিংবা যে আদেশ দিবে এবং যে আদেশ পালন করবে সকলেই এর মধ্যে এটা অনেক বিস্তৃত তো এখন মুশকিলটা এখানে আমি শুধু এবং আমি আপনার জন্য প্রশ্ন একজন সম্পাদক হিসেবে যে আপনি সম্পাদক হিসেবে এই নীতি মিডিয়ার স্বাধীনতা নিয়ে অনেকের প্রশ্ন আছে অনেকের হয়তো একটু কম প্রশ্ন আছে কার হয়তো প্রশ্নই নেই আপনি কি মনে করেন যে বাংলাদেশের মিডিয়ার স্বাধীনতা বিস্তারে এই ভিসা নীতি কতটা সহায়তা দেবে মানে আমি বলবো যে ভিসা নীতির ইমিডিয়েট এফেক্ট হিসেবে যে আমাদের স্বাধীনতার বিরাট কোনো উত্তরণ হয়ে গেছে ওই রকম কিছু আমি দেখি নাই কিন্তু আমি ধরেন এই কিছু স্বপন ভাইও কিন্তু বলতে পারলেন যে এই যে সরকারকে ফেসিবাদী সরকার বলা যায় কিন্তু মানে ব্যক্তি হিসেবে শেখ হাসিনাকে ফেসিস্ট বলা যায় সুতরাং আমি আমাদের যে কোনো মানে মানে স্বাধীনতা নাই কথা বলার স্বাধীনতা নাই এটা ওই জায়গাটাতে আমি সাবস্ক্রাইব করি না বাট ফান্ডামেন্টাল আমাদের অনেক উইকনেসেস আছে তো এখন আমি যেটা বলবো যে মানে আমি বলতে পারছি আপনার পত্রিকা কিন্তু কখনো বলছে না 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 আমার পত্রিকাও অনেক কিছু বলছে বলছে আমরা কনসিকুয়েন্সেস নিচ্ছে আমি যখন আপনার সাথে এখন কথা বলছি এই কিছুক্ষণ আগে আমার ফোন এসছে যে আমাদের বিরুদ্ধে একজন সংসদ সদস্য মামলা করেছেন একটা জনসভার বক্তব্য রিপোর্ট করার জন্য আমার স্ত্রী যিনি সম্পাদক তিনিও মামলার দুই বা তিন নম্বর আসামি দুই নম্বর সম্ভবত এখন এইগুলি সুতরাং আমাদের তো প্রবলেমস আছেই এই অনুষ্ঠানে আমরা নানান দুর্নীতি অনিয়ম কত কিছু নিয়ে কথা বলি সো এগুলি বিভিন্ন সময় আসবে কিন্তু আমি আমার এখন আমাদের আলোচনার বিষয় আমি যেটা মনে করছি যে দেখেন আমরা একটু কমায়া দেখছি বিএনপির উপর প্রেশারটা এটা আমার মনে হয় কারণ এত বলার পরেও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো হিন্ট নাই আমি জনাব জিল্লুরের সিডিএস এর প্রোগ্রামে একজন সাবেক রাষ্ট্রদূত ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেছিলেন যে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ানোর জন্য সংবিধান সংশোধন করে ব্যবস্থা নিতে আমেরিকা তার প্রভাব কাজে লাগাবে কি না হি সিম্পলি ডিনাইড বলছে যে না আমরা নারী নিয়ে অনেক কাজ করি ক্রস কাটিং সে কিন্তু অনেক বর্ণনা দিয়ে তারপরে বলেছে আমরা একটা দেশ কি করবে 
এটা আমরা সংবিধান সংশোধন করে নারীর অংশগ্রহণ বাড়াইতে হবে এই লেভেলে আমরা যাব না আমি আবারও বলছি যাবে না তো এখন দেখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কনসেপ্ট যে মানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বলছি কারণ আসলে শেখ হাসিনার অধীনে এখানে আমার মনে হয় প্রশ্ন করে রাখে আমি আবার বলে যেতে পারি যে একটা দেশে ভালো নির্বাচন হবে কিনা অবাধ সুষ্ঠু গ্রহণযোগ্য পার্টিসিপেটেড ইলেকশন হবে কিনা সেটা সকল স্টেক হোল্ডারদের উপরে নির্ভর করে এ কথা ঠিক প্রধানত কার উপরে করে সরকার না বিরোধী দল এটা এটার কিন্তু এক বাক্যে জবাব নাই কিন্তু আমি জবাব দিব আমি আজকে একটু এই কারণে বলছি যে আমি কিছুক্ষণ আগে রাহুল গান্ধীর একটা প্রেস কনফারেন্স এটা ওয়াশিংটন প্রেস ক্লাবে হয়েছে সেখানে তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে কিছুদিন পরে তো আপনার প্রধানমন্ত্রী আসবে আপনি কি চান আমেরিকার কি রোল হোক ভারতের ভিতরে গণতন্ত্রের চ্যালেঞ্জেস নিয়ে হিজ আনসার ওয়াজ যে না এটা আমরা সমাধান করব এটা আমাদের ফাইট এটা আমরা ফাইট চালাবো কিন্তু আমরা জানি যে যেহেতু ভারত পৃথিবীর সবচেয়ে বড় গণতন্ত্রের দেশ সংখ্যা সংখ্যায় এটার ব্যাপারে সবাই কনসার্ন কনসার্ন থাকবে কিন্তু আমরা সলভ করব এক তাকে বাংলাদেশ নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে সে বলেছে বাংলাদেশ তার প্রবলেম সে সলভ করবে বাংলাদেশ সেটা বন্ধু দেশ আমাদের কিন্তু আমরা চাইব বাংলাদেশ তার সমস্যা তারা সমাধান করবে আমি তারপরে তাকে একটা প্রশ্ন করলো এই তিনটা প্রশ্নই আমার কাছে এখানে পার্টিনেন্ট বলতেছে যে রাশিয়ার সাথে মোদি যেই রিলেশনশিপ রাখছে হোয়াট ডু ইউ সে অ্যাবাউট দ্যাট সে চমৎকৃত করে দিল আমারে বলল এই জায়গাটাতে আই উইল গো উইথ মোদি মোদি যেটা করছে আমরা যদি গভর্নমেন্টে থাকতাম আমরা এটা তেমন কোনো ডিফারেন্স হইতো এটা আমার মনে হয় না এবং এটা এই প্রশ্নটার জবাব সম্ভবত তোমার পছন্দ হয় না এটাও বলল সে এবং পছন্দ যে হয় নাই বোঝা গেল সাংবাদিকটা যেটা করে এরপরে সে আরও অনেকগুলি প্রশ্ন করলো এটার থেকে তারে সরানো যায় কি না কিন্তু সরানো যায় নাই আপনি খেয়াল করে দেখেন সো আমাদের এই বিষয়টা ওই যে লজ্জা ব্যাপারগুলি আমাদের ওই জন্যই যে আমাদের আমরা ওইটা সামহাও আমরা হয়তো দুর্ভাগ্যজনকভাবে তাদের ভূমিকা দেখব হয়তো কিন্তু আমি বলছি যে বিএনপির তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিটা এই ভিসা পলিসি কাভার করে না নাম্বার ওয়ান আমরা আন্ডারমাইন করতেছি যে বিরোধী দলের উপরে ততটা না বিরোধী দলের উপর যে ততটা এটা আবার স্পষ্ট করে তারা ব্যাখ্যা দিয়েছে এটা জিল্লুরের সাথে ইন্টারভিউতে ডোনাল লু দিয়েছে এটা মানে ইয়ের পরবর্তী ইন্টার ওই সরি আমেরিকান অ্যাম্বাসেডারও দিয়েছে যে উভয় দলের উপর প্রেশারটা তারা রি ইটারেট করেছে এটা বিরোধী দলের উপরও প্রযোজ্য আরও স্পষ্ট করেছে আমরা কাউকে ইলেকশানে আনার মধ্যস্থতারও দায়িত্ব নিব না তারা এটাও বলেছে আমি ভুল হইলে জিল্লুর ক্যারেক্ট করতে পারবেন এগুলির সাথে অধিকাংশের সাথে জিল্লুরের সম্পর্ক তারা এটাও বলেছে যে একটা দল যদি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে না চায় এটা তাদের তাদের সিদ্ধান্ত আরও বলেছে যে এটা এটা আবার ভিসার নীতিতে আছে যে কেউ সহিংসতা আন্দোলন সহিংস হইতে পারবে না এটা এটা কিন্তু বারবার বলেছে ইউরোপিয়ান আমেরিকানরা সহিংসতা কখনো ভালো কিছু এনে দেয় না এটা কিন্তু বারবার বলেছে এখন দেখেন আন্দোলনে যদি সহিংসতার মানে নিষেধাজ্ঞা থাকে তাহলে সমাবেশ মনে করেন বিএনপি চল্লিশ লক্ষ লোক ঢাকায় নিয়ে আসলো আওয়ামী লীগও চল্লিশ লক্ষ লোক নিয়ে আসলো সবাই শান্তিপূর্ণভাবে বসে থাকলো সমাধানটা কোথায় মানে আমি বলছি যে আওয়ামী লীগেরও তো ক্যাপাসিটি আছে বিএনপি যেমন আপনি একটা স্ট্রং দল আওয়ামী লীগকে কি আপনি স্ট্রং দল না বলতে পারবেন সো আমি বলতে চাচ্ছি যে শেষ পর্যন্ত কোথাও একটা কম্প্রোমাইজের চাপ এই চাপ কিন্তু বিদেশি চাপ বলছি না নিজেদের চাপ মানে দলগুলো অনুভব করবে যে উই হ্যাভ টু ডু এবং আমি এটা আশা করছিলাম যে এই ভিসা নীতিটা সেই অপরচুনিটিটা এনে দিয়েছে ফর এভরি পার্টিস টু রিয়েলাইজ যে এক আমাদের সম্মানের জন্য আমরাই নির্বাচনের আয়োজনটা করি এবং ওই গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য কিন্তু তারা এই যে জুডিশিয়ারি পর্যন্ত যে নিয়ে আসতো এটা কিন্তু প্রধানত সরকারি দলকে সাবধান করার জন্য আর বিরোধী দলকে উৎসাহিত করার জন্য যে আমরা কিন্তু ওইটা দেখব যে তোমরা যদি এটা ঝামেলা হয় তোমরা যদি কোর্টে যাও কোর্ট যদি মিসবিহেভ করে আমরা কিন্তু এটা করব আমি মাঝখানে একটা কথা বলি র্যাব এক্সট্রা জুডিশিয়াল শুধু কিলিং না অনেক কিছু করে এই অভিযোগে তাদের উপর একটা স্যাংশন আসলো আমি কিন্তু অনেক পড়াশোনা করে দেখছি 
যে জিনিসটা আসলো স্যাংশন নামে এটাও এক্সট্রা জুডিশিয়াল কারণ আমার গ্লোবালি অর্ডারটা সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের পর যে রুল বেসড একটা অর্ডার তৈরি করা হলো সেখানে কিন্তু এরকম একটা স্যাংশন যদি জাতিসংঘের প্রসেস দিয়ে আসতো তাইলে এটা কিন্তু জুডিশিয়াল হইতো ডিউ প্রসেস হইতো তো এইটা কিন্তু তাহলে কি হয় এটা হলো শক্তিমত্তা আমেরিকা ইজ এ ভেরি স্ট্রং কান্ট্রি আমরা এটা অস্বীকার করতে পারি না এই জন্য আমরা এটাকে মেনে নিতে হয় আমি দুঃখিত হই কিন্তু আমি জানি যে আমেরিকার প্রেশারটা আমি কিন্তু অ্যাভয়েড করতে পারব না সো বিএনপি কিভাবে কিভাবে এটা নেভিগেট করবে এটা একটা বড় চ্যালেঞ্জ সরকারের জন্যও কিন্তু চ্যালেঞ্জ এটা এটা আমি কিন্তু বারবার বলছি সরকারের উপর একটু গ্রেটার চ্যালেঞ্জ কিন্তু বিএনপির উপরও কিন্তু চ্যালেঞ্জটা কম নয় না আমার মনে হয় আমি নভেম্বর সঙ্গে একটু ডিসাগ্রি করি আমেরিকা শক্তিশালী দেশ সেটাই বারবার এটাকে এখানে বড় করে দেখলে ভুল হবে ট্রাম্পের সময় তো আমেরিকা শক্তিশালী ছিল কিন্তু ট্রাম্পের সময় বরঞ্চ দেখা গিয়েছে যে এই ধরনের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধবিহীন বিভিন্ন বিশ্বের ঘটনাগুলিকে সে হয় ইগনোর করেছে অথবা সমর্থন করেছে তার মানে এখানে কিন্তু এই পরিবর্তিত ভিসা নীতির মূল শক্তিটা কিন্তু হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যবোধ ভিত্তিক যে আপনার পররাষ্ট্রনীতি সেটি হচ্ছে ইম্পর্টেন্ট এবং এখানে আরেকটা প্রেশার যোগ করা যায় আপনি যদি ডোনাল্ড ট্রাম্পের কথা বলেন ডোনাল্ড ট্রাম্পের যারা ঘোর সমর্থক এবং তার দলের ছয়জন কংগ্রেসম্যান তারা কিন্তু আবার আরও আগ বাড়িয়ে আরও পদক্ষেপের জন্য ইভেন পিস কিপিং মিশনের জন্য থেকে প্রত্যাহারের হুমকি দিয়েছে তারা ব্যবস্থা নিতে বলেছে যাই হোক আমি যেটা বলছিলাম যখনই একটা মূল্যবোধ ভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করার জন্য ওই হোয়াইট হাউস বাইডেন এবং ডেমোক্র্যাটরা এ ধরনের ভিসা নীতিকে পরিবর্তন করে তখন সে শুধু তার সামরিক শক্তি অর্থনৈতিক শক্তি অথবা কোনো তার তথ্য প্রযুক্তি বিজ্ঞানের শক্তি দেখায় না সে কিন্তু তার মূল্যবোধের শক্তি দেখাচ্ছে এক দুই হলো এরকম একটা পরিস্থিতি বাংলাদেশে তাহলে তৈরি হয়েছিল ব্যাকগ্রাউন্ডে যে এটা ছাড়া এখানে কোনো অবাধ নির্বাচন হওয়া সম্ভব না দুই আর দুই যোগ করে যদি আমি ফলাফলটা বাদ রাখি যেমন ওটা চার হতে বাধ্য তেমনি এই ভিসা নীতির প্রেক্ষাপট এবং বাংলাদেশে এর এই মুহূর্তে চলমান ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া এবং এই ভিসা নীতি উত্তর প্রধান কথাটি হচ্ছে একটি গণতান্ত্রিক নির্বাচন এবং এই সব কিছুর কিন্তু মূল এটা উদ্দেশ্য হ্যাঁ তাহলে বিএনপি বাদে করলেও তো সেটাই করতে হবে তাহলে প্রথমেই তো অংশগ্রহণমূলকটা বাদ পড়ে যাবে প্রথমেই তো অংশগ্রহণমূলকটা বাদ পড়ে যাবে তো সেই কারণে এই দুঃসাহস তারা দেখাবে না দেখাবে না বলেই কিন্তু যারা বিএনপি নামে কারো অস্তিত্বই চিহ্ন করতে পারতো না তারা কিন্তু গত সহমোট আমির হোসেন আমু সাহেব বলছে যারা তারানকোকে বিদায় করে দিয়েছিলেন তারাই কিন্তু এখন সহমোটে বলছেন জাতিসংঘের মধ্যস্থতা করতে এখন তারা মধ্যস্থতাকারী খুঁজে বেড়াচ্ছেন প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে এক দলের তিন চারজন লোক চার পাঁচ রকম কথা বলতেছেন এবং আমাদেরকে সে পর্যন্ত দলের প্রধান ব্যক্তির কথা খুঁজে বের করতে হচ্ছে যে আসল কথা কোনটা এই যে একটা অসঙ্গতি এই যে একটা ভারসাম্যহীন পরিস্থিতি এটা প্রমাণ করে যে এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে তাদের এই রাষ্ট্রনির্ভর যে শক্তির উপরে ভর করে তারা নির্বাচন করতে চায় তা পর্যাপ্ত না এবং এই ভিসা নীতিটা এমনভাবেই সাজানো হয়েছে এবং এমন এমন জায়গাতে টার্গেট করা হয়েছে যে এই অঙ্কটার ফলাফল শেষ পর্যন্ত একটি নিরপেক্ষ দল নিরপেক্ষ এবং প্রকৃত অর্থে যে নির্বাচনটি করার জন্য তার এই কথা বলেছে সেই নির্বাচন ডেলিভারি দিতে পারে এরকম একটা সরকার হতেই হবে এখানে কথাটা বলা নেই এবং অত্যন্ত সংগত কারণেই আপনার আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুযায়ী একটি দেশ আর একটি দেশকে এটা বলতেও পারে না কিন্তু এটি খুবই পরিষ্কার যে এর মূল সারবস্তু হচ্ছে কিন্তু একটি অবাধ দল নিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক ভোটারদের নির্বাচন করার জন্য যে ধরনের শর্ত সেই শর্তগুলিই পূরণ করতে হবে শুধু তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কথাটা বলা হয়নি বিএনপি এ ব্যাপারে আশাবাদী এবং বিএনপি এটাও মনে করে যে অতীতের অনেক ভুল থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে অন্তত এই ভুলটা তারা করতে যাবে না এবং ইতিমধ্যেই বিএনপি এটা আশা করে সরকার 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 এই ভুলটা করবে না শুধু এইটা না অনেকগুলি প্রশ্ন এখানে জড়িত সরকার তো দেশ চালিয়েছে ভালোভাবে চালাক আর খারাপভাবেই চালাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হচ্ছে আমাদের এখানে ফরেন ডাইরেক্ট ইনভেস্টরের মধ্যে সবচেয়ে নাম্বার ওয়ান আমার দেশের এক্সপোর্ট ডেস্টিনেশনের দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একক দেশ হিসেবে হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আমাদের দেশের আপনার অনুদানের দিক থেকে আমাদের দেশের বিপদ আপদে করোনা ভ্যাকসিন থেকে শুরু করে ইভেন এগারো লক্ষ রোহিঙ্গাদের দিক থেকে ফলে এতগুলি নির্ভরশীলতা যে জায়গাতে সেই জায়গাতে একটা অর্বাচীনের মতো এই সরকার বা সরকার প্রধানরা ভূমি এতদিন কেন করেন সেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপার কিন্তু এখন যেহেতু সে তার সিরিয়াসনেস তার উদ্বেগ কনসার্ন এবং তার পরিকল্পনা এবং তার এক্সপেকটেশন সেই যদি ক্লিয়ার করেছে ফলে এখানে 
চ্যালেঞ্জ করতে যাবে আমি মনে করি যে এই ধরনের স্টুপিডিটি আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত আত্মঘাতী সিদ্ধান্তে এই সরকার যাবে না কিন্তু কিন্তু যেহেতু সিদ্ধান্তটা তার জন্য অত্যন্ত কঠিন এবং যে কারণেই তাকে আপনার আমদানি করব না বলে হুমকি দেওয়ার পরেও এখন ঘুরে এসে অন্যটাকে বলতে হচ্ছে ফলে এটার জন্য তাকে একটা স্মুথ প্যাসেজ দিতে হবে এটাই তো কূটনীতি এটাই তো কূটনীতি ফলে বিএনপি বিশ্বাস করতে চায় যে আন্তর্জাতিক মহলের এই ধরনের সর্বোচ্চ চাপের পরে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের উপরে আমার অর্থনৈতিক সামাজিক এবং কূটনৈতিক নানান রকম নির্ভরতার পরে ফলে এই দুঃসাহস তারা দেখাবে না আর তা যদি দেখায় তা যদি দেখায় তাহলে এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দেশি বিদেশি সকল শক্তি নিশ্চয়ই এ ধরনের অর্বাচীন আচরণে বসেও থাকবে না তার চেহারাটা কেমন হবে সেটা এখনই কেউ বলবে না আমি শুধু একটা জিনিস এখানে মনে হচ্ছে যে আমরা শেখ হাসিনার বক্তব্যগুলিকে ইন্টারপ্রিটেশনে একটু ভুল হইতেছে হয়তো আমি আপনাকে ভুল বলতেছি না আমি নিজেও হয়তো যেমন মনে করেন পদ্মা ব্রিজের উদ্বোধনের দিন শেখ হাসিনা বলল যে কি খালেদা জি এখানে কারে টুপ করে ফেলবে কাকে আমি জানি না মানে একজনকে বললো এখন ডু ইউ বিলিভ যে শেখ হাসিনা এটা একটা ডিসাইসিভ কথা বলেছে এটা তো আমি অপছন্দ করতে পারি কিন্তু এটা রসিকতা এটা চূড়ান্ত আপত্তিকর রসিকতা বলতে পারে না আপনি কিন্তু এটা যদি আপনি আমরা যদি এখন বিতর্কে বসি যে ওনাকে ফেলে দেওয়ার এই সময় আমি বিতর্কে বসবো না আমি কিন্তু সরকার প্রধানের মতো জায়গা থেকে এ ধরনের এ ধরনের এ ধরনের বক্তব্যের প্রতিক্রিয়া যদি বিবেচনায় না থাকে আপনার মতো কেউ কেউ দায়িত্ব নিতে পারেন সেটাকে নমনীয় করার জন্য অনেক বুদ্ধিজীবীরাও দায়িত্ব নিতে পারে না কিন্তু বাস্তবতা কি বাস্তবত হচ্ছে এই যে এ ধরনের একটি কথা বেগম খালেদা জিয়া শেখ হাসিনা সম্পর্কে আজকে বিএনপির যদি কেউ এ কথা বলতো নিশ্চয়ই এটাকে আমরা জাস্টিফাইড করার জন্য কথা বলতাম না যে কেউ বলতো যেমন আপনার চান সাহেব বক্তৃতা দিয়েছে দলের পক্ষ থেকে স্পষ্টভাবে আমরা জানিয়ে দিয়েছি যে এটা একটা আপত্তিকর এবং মুসফুসে বলেছে এটা এটা জন্য দুঃখজনক না আমি আবারও বলছি যে আমি এটা বলছিলাম যে একটা একাডেমিক কথা হিসেবে বলেন যে এই কথাটা কি একটা সিরিয়াস অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত উনি প্রকাশ করছে না এটা আপনার বিবেচনায় বা অনেকের বিবেচনায় অত্যন্ত আপত্তিকর একটা রসিকতা আমি তো মনে করি এটা সর্বোচ্চ হইতে পারে এটা অত্যন্ত মানে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান থেকে এটা একটা আপত্তিকর রসিকতা কিন্তু এটা রসিকতার বেশি এটা যদি কেউ বিশ্বাস করে আলাপ আলোচনা করে এই আলোচনা উইল নো গো নো হোয়ের একই ব্যাপারে বলতেছি এই যে ধরেন আমেরিকায় আটলান্টিকের পারে যাব না আমি অনেস্টলি বলতেছি আমি ভাষা যতটুকু বুঝি এইটা রসিকতা এটা রাজনৈতিক কথা এইটা সি ডিডেন মিন অ্যাকচুয়ালি যে আমরা আমেরিকায় যাব না কারণ উনি অল্প কয়েকদিন পরেই জাতিসংঘর অধিবেশনও আমেরিকায় যাবে এই প্রয়োজনে হইল যাইতে হবে আটলান্টিক পারে যাবে আমার মনে হয় আমাদের আলোচনাটা একটু অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে আমি সরি দুঃখিত আমি কারণ মানে বিষয় কারণ আমরা ওই কথাগুলি আপনি গুরুত্ব দিলেন প্রধানমন্ত্রীর কথার উপরে কারণ প্রধানমন্ত্রী ইজ দ্য নাম্বার ওয়ান কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর যেগুলি রাজনৈতিক রস রসিকতার কথা আমরাও যখন কথা বলি টক সত্ত্বেও কথা বলি এটার ফাঁকে ফাঁকে কখনো তো আমরা রসিকতাও করি হ্যাঁ আপনার মতো বিজ্ঞ মানুষের কাছে বা দেশের অনেক বিজ্ঞ মানুষের কাছে এই রসিকতার হয়তো সারবস্তুটা ওইভাবেই কিন্তু এদেশের সাধারণ যে মানুষ দেশের দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের সঙ্গে মিলিয়েই কিন্তু সে এই ধরনের বক্তব্যটাকে অনুবাদ করবে সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু একটা রাজনৈতিক ভাষার অনুবাদ থাকে এবং সে তার মতো করেই কিন্তু বুঝে নেয় হ্যাঁ এবং যে কারণে অনেক সময় দেখা যায় যে অনেক ভুল তথ্য কিন্তু আপনার একটা 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 হ্যাঁ অনেক অনেক ক্ষমতাবান পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগটা এমন অভিযোগটা মূলত রাজনৈতিক কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভর করলো গিয়ে একটা দেখো নৈতিক অপরাধের উপরে আক্রমণটা কিন্তু আক্রোশটা কিন্তু সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রতিফলনটা ঘটলো সে টাকা চুরি করেছে সে অমুক ব্যাংকে ঢুকেছে আমি কথাটা বলতে চাচ্ছি আপনাকে এই যে জনগণের সঙ্গে সম্পর্ক থাকা না থাকা এবং প্রতিটি শব্দ বাক্য রাজনৈতিক আপনার শিষ্টাচারের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়গুলি কি কে কিভাবে গ্রহণ করবে কোনটা রসিকতা আর কোনটা আক্রমণ কোনটা ঘৃণা আমি কিন্তু একটু দ্বিমত নাই আমি খুবই আমি আমি ফার্স্টেডেড হচ্ছি যে আপনার সাথে আমার দ্বিমত নাই এই জায়গাটাতে আমি একমত পারসেপশনের জগতে এটার সাংঘাতিক নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট মানুষ খারাপভাবে বুঝবে কিন্তু আমরা যখন একটা মানে কি বলবো একটু অভিজ্ঞ মানুষ যখন কথা বলতে বসব তার এই মানে এই কথাটাকে একটা সিরিয়াস মেসেজ হিসেবে নিব এইটা আমার কাছে মনে হয় একটু ভুল হবে ভুল হবে এই জন্য তখন এটার উপর ভিত্তি করে আমরা অন্যান্য যে 
সিদ্ধান্তে উপনীত হবো তার উইকনেসেস থাকবে আমি কিন্তু বলছি না যে কথাটা সঠিক হয়েছে টুপ করে ফেলার ব্যাপারটা সঠিক হয়েছে কিংবা এটা আমি সঠিক বেশি বলছি মনে করেন আমি জাস্ট আপনি যেহেতু এটা এটা পারসেপশন আমি খারাপ হোক মনে করেন মনে করেন যে মানে এই সিদ্ধান্তই এই আমি যে যুক্তিগুলি দিচ্ছি তাই না আজকে মনে করেন যে এটাকেই যদি আপনার কোনো সরকার প্রধান বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি যদি বলেন যে আজকের পৃথিবীতে তারা এই যে ভিসা নীতির এই কথাটা বলেছেন এটি মানবতার পক্ষে বা গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের যে বিভিন্ন সামিট করে এটা করে ওটা করে সেই প্রেক্ষিতে বলেছেন এবং আমরা এটাকে স্বাগত জানাই বা ইয়ে জানাই তো ফলে যাওয়ার দরকার নেই আর এটার মধ্যে এই নীতি তো ঠিকই আছে এটা তো অবাধ নির্বাচনের পক্ষেই তাহলে এই মুহূর্তে কিন্তু এই দুটোর মধ্যে এটা বিরোধ আছে আপনি এই প্রেক্ষিতে যখন বলবেন আমার বিশ মা বিশ কিলোমিটার কি কত হাজার যাই হোক আমার আটলান্টিক ক্রস করা দরকার নেই কনটেক্সটা কি দ্যাট ইজ দি ম্যাটার আপনি ওটা রসিকতা না কি হালকা ওটা কিন্তু আলাপের বিষয় না আপনি কোন কনটেক্সটে বলছেন বিবেচনার বিষয় আপনি বিবেচনার নির্বাচনের কেউ কি পৃথিবীর কোন সফিস্টিকেটেড রসিক লোক কি বলবে আমি এখন একটা রসিকতা করছি বইলে এই কথাটা বলবে নাকি রসিকতা তো এটা কনটেক্সটে বুঝে নিতে হবে রসিকতা এটা শেখ হাসিনেই করতেছে না বাট আমার সাবজেক্ট কিন্তু এটা রসিকতা কিন্তু এটা রসিকতা হয়ে গেলে তো আমি আমি তো একটা একাডেমিক ডিসকাশনে একটা রসিকতার এত মেরিট দিতে পারি না অফকোর্স করতে পারি আমি ওয়েটেজটা বেশি হয়ে যেতে চাই আমার কোনো আপত্তি নাই আপনার কথার সঙ্গে একমত আপনার আমার মতো লোক যখন বলবো তখন বলবো যে হ্যাঁ ঠিকই রসিকতা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত ব্যাপারটা কী দাঁড়ালো কী দাঁড়ালো যে একটি অবাধ নির্বাচনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে যে বিষয়টিকে অবতরণ করা হয়েছে সেটিকেই নাকচ করার জন্য রসিকতা করা হচ্ছে রসিকতা কেন হয়নি বা কেন কতটুকু করলো এতটা ঠিক হয়নি ওটা আরেক দল লোক বিতর্ক করবে কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে কিন্তু ব্যাপারটি খুব পরিষ্কার যে ভোটাধিকার নাই সেই ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য একটা প্রক্রিয়া নাকচ করছেন আপনি কি এইটুকু উপলব্ধি করবেন যে একজন রাজনৈতিক নেতাকে তার বিভিন্ন লেভেলের যে সমর্থক অনুসারী সদস্য সাধারণ মানুষ কতজন মানুষকে অ্যাড্রেস করতে হয় এখন তার অনেক কথা আছে অনেক মানুষের জন্য যেটা আপনার জন্য না কিন্তু আমরা এটা ধরে নিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনায় অনেক কিছু রসিকতাটা মানে উনি এইখানে ওনার তো লক্ষ লক্ষ মানুষ আছে যারা এই রসিকতাটা হয়তো পছন্দ করছে মানে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড শেখ হাসিনা এবং তারা বিভিন্ন সময় অনেক বৈরী সময়ও আমরা যখন আজকের কাগজ করি তখন তারা নির্বাচনে ভোট বেশি পেয়েছে বিএনপি সিট বেশি পেয়ে ক্ষমতায় গিয়েছিল আমার কথাটা হল একটা এইরকম একটা দলকে কমপ্লিটলি নাকচ করে তো কোনো সমাধান হইতে পারে না মনে করেন বিএনপি একটা জিনিসের আদি বিএনপির পিছনে প্রবল জনশক্তি এখন আপনি আওয়ামী লীগকে নাকচ করে একটা ভায়েবল সলিউশন হবে কিভাবে মানে আমাকে আপনাকে তো উল্টোভাবে বিএনপিকে নাকচ করে না বিএনপিকে তো নাকচ করার ইস্যু আসতে তো হয়েছে আমি তো আপনাকে বলছি এটা তো ভায়াবল সলিউশন তো হয় নাই এখনো তো হবে না তাহলে না তাহলে তো প্রমাণিত যে ফিফটিন ইয়ার্সে নাকচ করে যে চলতে চেয়েছে তাকে ঠেকানোর জন্যই তো এই কথাই আজকে এত আলোচনা এই কারণেই তাকে ঠেকানোর জন্য না ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর জন্য দুই পক্ষের উপরই তো প্রেশারটা আসছে আমি তো বলেছি আওয়ামী লীগের উপর হইল দায়িত্বের প্রেশার তাকে এটা করতে হবে এই জন্যই একটা আমরা রেফারি কথা বলছি আওয়ামী লীগের বিএনপির উপরে হইল অংশগ্রহণের প্রেশার না যেখানে প্রকাশ্যে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কোনো সুরাহা এই পলিসি দেয় না আপনি কি নামে কি নামে ডাকবেন তা বড় কথা না কোনো নামে প্রমাণিত প্রমাণিত ভাবে যে তার প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক শক্তিকে নাকচ করে তার হাতে তো আপনি দায়িত্ব দিতে পারেন না নিরপেক্ষতার এটা খুব পরিষ্কার কি নামে ডাকবেন কি করবেন সেটা তো আর একটা পরের আলাপ টেকনিক্যাল সলিউশন আমরা নব্বই একানব্বইটা আপনার নিশ্চয়ই স্মরণ আছে আমরা সমবয়সী মানুষ কাছাকাছি তখন তো দেখছেনি আমরা বয়স কম থাকলেও তখন নীতি নির্ধারণের সঙ্গে জড়িত ছিলাম কিভাবে শাহাবুদ্দিন সাহেবকে আনতে হয়েছে কিভাবে আমরা এক্সট্রা কনস্টিটিউশন সলিউশনকে বের করতেছে আজকে সেটা হবে কি হবে না আমি সেই আলাপে যাচ্ছি না কিন্তু মূল সারবস্তুর কথাটি হচ্ছে এই যে একটি রাষ্ট্রের 
নির্বাচনী প্রক্রিয়াতে যে নিরপেক্ষতা বজায় থাকা দরকার সেটাকে নিশ্চিত করতে হবে এবং এই অনিশ্চয়তার কুফল এত জায়গায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আজকে এই কথা বলতে হচ্ছে অতএব তুমি কিভাবে করবা সেটা পরের কথা নিরপেক্ষ নির্বাচন অবাধ নির্বাচন অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনকে নিশ্চিত করতে হবে তুমি কি সেটা পারো তোমার ট্র্যাক রেকর্ড বলে তুমি তা পারো না তাহলে তোমারই তো আজকে স্বতঃস্ফূত বলা উচিত হ্যাঁ আসলে আমি এটা মেন করি আর আমি পারলেও এখন আমার এটা বলা ঠিক না কারণ আমি যেহেতু অলরেডি আমার চোদ্দ এবং আঠেরো এই রেকর্ডটা আছে আসলে বরঞ্চ তাতে তার জনপ্রিয়তা বাড়বে বরঞ্চ তাতে বরঞ্চ গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে ওটা বাদ দিয়ে আমি এখন নিরপেক্ষ দুই হাজার চোদ্দোতে আমি ওয়ান ফিফটি ফোর বিনা ভোটে জিতে গিয়েছি কিন্তু এখন আমি নিরপেক্ষ এ কথার তো কোনো আবেদন থাকবে না গুড আপনার কিন্তু আলোচনা মানে এটা যদি একটু এডিট করে একটু আগে দেওয়া যাইতো আমি যদি শুনতে পারতাম আপনি কিন্তু চমৎকার সলিউশন দিয়ে দিয়েছিলেন পরে শুধু আপনি অ্যাড করছেন এটা কিন্তু এক্সপ্যান্ড করছেন আইডিয়াটা কি যে তারা পরীক্ষিত ব্যর্থ এই জন্য তাদের নেতৃত্বে হইতে পারবে না প্রবলেম হিসেবে আপনি এইটা আইডেন্টিফাই করছেন এখন এই প্রবলেমটা যদি অন্য কোনো অ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে সলিউশন থাকে আপনার তো মানে এটা অপারেশন করে যেটাকে আমরা বলি সার্জিক্যাল অপারেশন করে ফালাইয়া দেওয়ার দরকার নেই আমার আমার হাতটা আমি রাখতে পারি তো মানে কারণ এই দুইটা হাত দিয়েই যদি বাংলাদেশ হয় আমি মানুষটা হই কারণ আমার যদি কোনো চিকিৎসায় হাত রাখা যায় তাকে কারণ আপনি যদি আওয়ামী লীগের হাতটাকে কেটে ফেলতে চান যে তারা পারে না সো দে আর কাট আউট তো তাইলে তো এটা ভায়াবল জিনিস হবে না নির্বাচনের ব্যবস্থাপনায় যারা নির্বাচনের ব্যবস্থাপনার পরে বিচারালয়ে এমন বিচার নির্বাচন পরিচালনার আগে থেকেই মিডিয়াতে মিডিয়ার ভূমিকা যেন ইয়ে হয় মানে যেটাকে বলে নিরঙ্কুশভাবে স্বাধীন হইতে পারে অন্তত নির্বাচন কেন্দ্রিক কোনো মত প্রকাশের জন্য কোনো সমস্যা না হয় আপনারা যেন মানে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনার পতন চাই এরকম নির্বাচনে ভোট দিবেন না এগুলি যেন বর্তে পারেন এইগুলির যদি গ্যারান্টি শেষ করতে হবে তারা যদি ধরেন আমেরিকানরা যেহেতু এই পলিসি দিছে আমেরিকানরা যদি এটার একটা ওভারসাইটের ব্যবস্থা করে যেভাবেই হোক এটা সায়েন্টিফিক মেকানিজমে তাইলে তো ওই যে বিএনপির যে ইয়েটা অস্বস্তি বা মানে ভয়টা যে নির্বাচন নিরপেক্ষ হবে না ফুট সোলজাররা ভালো নিরপেক্ষ থাকবে না এইটার নিশ্চয়তার জন্যই আমার ধারণা যে এই স্কিমটা বলছি যে এই সমস্ত বিষয়টারই মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে একটি অবাধ নির্বাচন একটি অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি নির্বাচন এবং প্রতিযোগিতামূলক নির্বাচন এবং এই সরকারের অধীনে এই ধরনের একটা বিষয় প্রত্যাশা করা সোনার পাথরের বাটি এবং অপরাধগুলি যেভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে তা কিন্তু মূলত দুই হাজার চোদ্দো এবং দুই হাজার আঠারোতে এই সরকার যেভাবে নির্বাচনকে কারচুপি করে বিকৃত করে ফেলেছে প্রতিষ্ঠানগুলিকে যেভাবে বিকৃত করেছে প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করেছে যে কারণে প্রতিষ্ঠানের নাম ধরে ধরে কথা বলা হচ্ছে এই পরিবর্তিত বিতর্ক ফলে এই সোনার পাথরের বাটি যে সম্ভব না এটি সম্ভবত এই আলোচনার একটা পর্যায়কে এই সরকার উপলব্ধি করতে পারবে এবং সেই সুবুদ্ধির উদয় হবে বলে আমরা আশা করি তা আমি আমিও মনে করি যে মানে আওয়ামী লীগ এবং সরকার এগুলি উপলব্ধি করে এবং এগুলি রিফ্লেকশান তাদের নানান রকম অ্যাকশানে আছে অলরেডি আর আমি আবার এটাও মনে করি ধরেন একটা ফ্রি ইলেকশান যখন শেষ করতে হবে এই ফ্রিডম কিন্তু তখন মারামারিরও ফ্রিডম নিশ্চিত করবে কারণ উভয় দলই তখন শক্তিশালী মারামারি হবে কাটাকাটি হবে হয়তো খুনাখুনি হবে খুনাখুনি বাড়বে এবং এটার নির্বাচন পরেও তারপরে কি হবে শান্তি কিভাবে বজায় থাকবে এবং পরবর্তী গভর্নেন্সটা কিভাবে হবে পরবর্তী যেই সরকার গঠন করুক এগুলিরও একটা সুরাহা আগে থেকে না হলে আমার মনে হয় যে এটা ইট উইল গো নো হয়ের মাঝখানে গিয়ে অচল অবস্থা তৈরি হবে অচল অবস্থা তৈরি হবে কারণ আওয়ামী লীগও আওয়ামী লীগকেও কেউ ডিনাই করতে পারে এই সমস্ত অশুভ সম্ভাবনায় নাকচ করবে একটি অবাধ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন দর্শক অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্ত আপনার তৃতীয় সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে এম এল এস এফসের মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনার আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনার আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটোয় সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটা এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ রইল তৃতীয় মাত্রা পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক এবং টুইটারও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক টুইটারে তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং
হচ্ছে টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরনো পূর্বগুলো আপনি দেখতে পারেন বিশ্বাস জহির উদ্দিন স্বপন এবং মিশন আহমদ ইসলাম খান সঙ্গে ধন্যবাদ আলোচনা শুনবার জন্য দর্শক সব কথা শেষ কথা অনেক আলোচনা হয়েছে বিতর্ক হয়েছে সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের সামনে একটি অবাধ সুষ্ঠ গ্রহণযোগ্য অংশগ্রহণমূলক এবং মানসম্পন্ন নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই এবং পৃথিবী তাকিয়ে আছে এই নির্বাচনের দিকে এ কথা ঠিক যে আওয়ামী লীগকে বাদ দিয়ে বা বিএনপিকে বাদ দিয়ে বাংলাদেশে আপাত দৃষ্টে বা বর্তমান বাস্তবতায় কোনো কিছু করা সম্ভব নয় এবং সেটা করা উচিত না যদি আমরা রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে চাই শক্তিশালী করতে চাই কিন্তু একই সঙ্গে এ কথাও ঠিক যে দুদলের বিরুদ্ধে অভিযোগ আছে যে তারা যখনই ক্ষমতায় থাকে নির্বাচনকে তারা তাদের মতো করে ব্যবহার করবার নির্বাচনী ব্যবস্থাকে ব্যবহার করবার চেষ্টা করেছে কাজেই এই সেই ধারণা থেকে একটা সময় দেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যবস্থা সংবিধানে গৃহীত হয়েছিল সংবিধান থেকে সেটি এখন বাইরে আছে এবং অনেকে এটি যদি বিশ্বাস করেন সেটি অমূলক হবে না যে আসলে বাংলাদেশে কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে এটি ভালো নির্বাচন করা সম্ভব নয় এখন বাংলাদেশে এটি স্থায়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়া বা নির্বাচনী প্রক্রিয়া কী হবে সেটি নিয়ে হয়তো সমঝোতা বা সংলাপ হতে পারে কিন্তু বিষয়টা যেহেতু মূল্যবোধের এবং আন্তর্জাতিক মূল্যবোধের প্রসঙ্গটা এখানে এসছে যে বিশ্ব এখন দুটো ভাগে একদিকে অটোক্র্যাটরা অন্যদিকে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মূল্যবোধে যারা বিশ্বাস করেন তারা আজ বাংলাদেশ কোথায় থাকবে কোন পক্ষে যাবে তার চেয়ে তো বড় কথা হচ্ছে যে বাংলাদেশ তার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে কীভাবে চর্চা করবে সেই বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত নেবার চূড়ান্ত সময় এখনই এবং সময়ও খুব বেশি নেই দর্শক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা